எல்லாருமே களை எடுத்து முடிச்சுட்டு காலை நேரத்தில் சாப்பிட்றதுக்காக உட்காடுறாங்க கஞ்சி குடிக்கிறதுக்கு உட்காடுறாங்க அந்த சுப்பையனுடைய புஞ்சையில் புஞ்சை அப்படின்னா என்ன பொருள் அப்படின்னு கேட்டால் அது வந்து ம அது மழையை நம்பி இருக்கிற பூமி அது வானம் பார்த்த பூமி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அங்கே வந்து கிணறுலாம் இருக்காது எப்போ மழை பெய்தோ அந்த நேரத்தில் அந்த மழை அந்த மழை நீரை வச்சு அங்கே ஏதாவது தானியங்களை போட்டு விளைய வச்சு அறுவடை பண்ணுவாங்க அந்த இடத்துல வந்து எல்லாருமே காலையில் போயிடுறாங்க வெயில் பயங்கரமாக இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் நேரம் ஆயிட்டு அப்படின்னா அதனால் அவங்க என்ன செய்கிறாங்க கொஞ்சம் சீக்கிரமாக இப்போ அதிகாலையில் போய் அறுக்கு எடுக்கிறாங்க களை எடுக்கிறாங்க அங்கே களை எடுத்து முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் நிறைய அந்த களை எடுத்து முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஆன உடனே எல்லோரும் சாப்பிட்றதுக்காக இறங்க சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட்றதுக்காக எல்லோரும் புறப்படுறாங்க சாப்பிட்ற நேரம் அப்போ வந்துட்டு அன்னமையாவும் அவங்க கூட வேலை பார்க்குற அந்த கொத்தாளுகளும் என்ன செய்கிறாங்க கொத்தாளி அப்படின்னா அவங்க கூட வேலை பார்க்குறாங்க அப்போ வந்து அவங்க தூரமாக பார்க்குறாங்க பார்க்கும்போது யாரோ ஒருத்தர் வந்து அன்னமையா வந்து ஒரு சன்னியாசியை கூட்டு வர்ற மாதிரி அவங்களுக்கு தெரியுது தூரத்தில் வரும்போது மாதிரி தெரியுது அப்போ வந்து இவங்க எல்லாருமே வேலை பார்த்து முடிச்சுட்டு வாயில் பல் குச்சி வச்சுருக்காங்க எல்லாருமே குச்சி வச்சு அதாவது வேப்பம் குச்சி அந்த மாதிரி குச்சி வச்சு பல் விளக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படி பல் விளக்கிட்டு இருக்கும்போது இவங்க தூ தொலைவில் யாரோ ஒருத்தர் அன்னமையா அப்படிங்கிறவா ஒரு சன்னியாசி மாதிரி ஒருத்தரை கூப்பிட்டு வர்றாரு அவருடைய தோற்றம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அது ரொம்ப தாடி மீசையோட அழுக்கு அடைந்த ஆடைகள் அணிஞ்சிருக்காரு அழுக்கான ஆடைகள் அணிஞ்சுக்கிட்டு ரொம்ப பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப உணவு பல நாட்கள் உள உணவு உண்ணாமல் ரொம்ப துன்பத்தில் இருக்கிற மாதிரி ஒருத்தர் ஒருத்தரை பார்க்குறாங்க அப்போ அவர் வந்து நடக்க முடியாமல் நடக்க முடியாமல் வர்றாரு அந்த புஞ்சை ரோட்டோரத்தில் இருந்த அந்த அந்த புஞ்சை நிலம் வந்து ரோட்டு ஓரமாக இருந்ததுனால அங்கே வரக்கூடிய வழிப்போக்கர்கள் அது வழி வழிப்போக்கர்கள் நிறைஞ்ச விடாது அது வந்து அந்த பக்கம் வந்துட்டு நிறைய லாட சன்னியாசிகள் போகிறது வழக்கம் லாட சன்னியாசிகள் அப்படிங்கிறவங்க ஒரு 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 விதமான சன்னியாசிகள் அதனால் அவங்க நினைக்கிறாங்க ஏதோ ஒரு பரதேசி போகிறாரு ஒரு சன்னியாசி போகிறாரு அவன் அவரை தான் இவன் கூட்டிகிட்டு வரான் ச அன்னமையா கூப்பிட்டு வரான் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்போ சரி வரட்டும் வரட்டும் வந்த உடனே அவருக்கும் நம்மளை கஞ்சி அவருக்கும் ச கஞ்சி ஊற்றி குடிச்சிட்டு நம்மளும் குடிக்கலாம் அப்படின்னு அவங்க பேசிகிட்டு இருக்காங்க அப்போ அன்னமையோட கூட வந்தது பரதே அப்போ தான் கிட்ட வர வர தெரியுது அங்கே அன்னமையா கூட வந்தது எந்த பரதேசியோ யாருமே பரதேசி கிடையாது பரதேசி அப்படின்னு சொன்னால் சன்னியாசி பரதேசி அப்படின்னா பரதேசி அப்படிங்கிற சொல் வந்து பல தேசங்களுக்கு கால்நடையாக நடந்து போகிறவர் தான் பல தேசம் பரதேசம் ஆகிப்போச்சு அந்த பரதேசி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த ஆள் வந்து ரொம்ப நடக்க முடியாமல் இருக்கிறாரு பல நாள் உணவு அருந்தாமல் பட்டினியாக இருந்த மாதிரி இருக்கிறாரு அது அவரால் உட்காந்து எந்திக்க முடியலை மெதுவாக நடந்து வந்திருக்காரு அவருடைய தோற்றம் பார்க்குறதுக்கு ஒரு சாமியார் போல தெரியுது ஆனால் தற்செயில் அந்த பக்கம் வந்த அப்போது அந்த இந்த தோற்றமுடைய இந்த நபர் வந்து ஒரு குளிமரத்தடியில் ரொம்ப மயங்கி போன நிலை மயங்கின மாதிரி உடல் பலம் இல்லாமல் இருக்கிறாரு அப்போ வந்து அந்த பக்கமாக வரக்கூடிய இந்த அன்னமையாங்கிற வாலிபம் என்ன செய்கிறான் அந்த அவரை பார்க்குறான் கிட்ட போய் பார்த்த போது தான் தெரியுது அவனுக்கு அவர் வந்து வயசான சன்னியாசியோ யாரோ கிடையாது அவனும் ஒரு இளைஞன் தான் அவன் கிட்ட போய் பார்த்துட்டு பார்க்கும்போது தான் தெரியுது அவனுக்கு வந்து இந்த இளைஞன் வந்து பசியால் பசியால் பட்டினியால் வாடி போய் இருக்கிறான் ரொம்ப வாடி போய் இருக்கிறான் அப்படின்னு தெரியுது அதுக்கப்புறம் ஆனாலும் அவனுடைய கண்ணில் வந்து ஒரு தீட்சணமாக தீட்சணியமான ஒரு பார்வை இருக்குது அது அவனுக்கு அவனை ரொம்ப கவர்ந்தது அன்னமையா பார்த்த உடனே ஒரு சின்ன புன்னகை சிரிக்கிறான் புன்னகையோடு சிரிக்கிறான் அந்த இளைஞன் அந்த பசியால் பட்டினியால் வாடி போய் இருக்கிற இளைஞன் அதுக்கப்புறம் அவனால் பேச முடியலை அதனால் அவன் பேச விருப்பப்படலை அப்போது அன்னமையா நினைக்கிறான் அந்த பக்கம் வந்துட்டு நிறைய பேர் நிறைய தேசாந்திரிகள் வந்து நம்ம சொன்ன மாதிரி லாட சன்னியாசி நிறைய பேர் போவாங்க அப்போ அந்த அவங்க அவங்களோட அவங்களுடைய அவங்க வேட்டி கட்டியிருக்கிற முறையே வித்தியாசமாக இருக்கும் இடுப்பை மறைச்சி வேட்டி அதன் ரெண்டு சொருகு நுனிகளும் அந்த வேட்டியினுடைய இரண்டு நுனிகளும் வந்து குறுக்க மறுக்க மார்பில் மார்பினுடைய மேல் ஏறி பிடரி பக்கமாக முடிச்சா போட்டிருப்பாங்க இந்த ஒரு இதில் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு வேட்டியே வேட்டியின் மேல் மேல் வேட்டியுமாக இருக்கும் வேட்டியே மேல் வேட்டியுமாகவே அமைஞ்சிருக்கும் மேல் சட்டை இல்லாமல் மேல் வேட்டி தான் போட்டிருப்பாங்க அப்படி உடுத்திருக்கிறத பார்க்கும்போது இந்த கோ அதை பார்க்குற அந்த கோபலபுரத்து மக்கள் என்ன செய்வாங்க அவங்களும் வீட்டில் போய் தன்னுடைய அப்பாவுடைய வேட்டி எடுத்து மேல் துண்டு எடுத்து அந்த மாதிரி உடுத்து உடுத்து விளையாடுறது வழக்கம் அப்படி நினைக்கிறான் அவன் அப்போ இது லாட சன்னியாசி இல்லை அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறான் அப்படி யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது அவனையே பார்த்து ஒரு அந்த அந்த கீழே இருக்கிற வாலிபம் என்ன செய்கிறான் ஒரு நேச புன்னகை காட்டுறான் அப்படி நேச புன்னகை காட்டும்போது அன்னமையா என்ன செய்கிறான் அப்படியே அவனை பார
அவனை கடந்து போகலை அது யாரோ கிடக்கிறாங்க அப்படின்னு நினச்சி அவனை கடந்து போகலை அவனை விட்டுட்டும் போகலை அவன் கிட்டவே நின்று பார்த்துட்டு இருக்கிறான் அவன் கண் திறந்த உடனே தம்பி கொஞ்சம் தண்ணி கிடைக்குமான்னு கேட்குறான் இதை பார்த்த உடனே ரொம்ப அது மயங்கி போய் கிடந்த ஒருவன் பேச ஆரம்பித்த உடனே அன்னமயாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு அதனால் அவன் சொல்கிறான் இதோ இந்த பக்கத்தில் அருகு எடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க நீச்சு தண்ணி இருக்கும் நான் வாங்கிட்டு வரட்டுமா அப்படின்னு வேகமாக ஓட பார்க்குறான் அதுக்கு அவன் கேட்குறான் நீச்சு தண்ணி அப்படின்னு தனக்குள்ளே சொல்லிக்கிறான் அந்த அந்த வாலிபன் அந்த அந்த உணவு பல நாள் உணவு இல்லாமல் இருந்த அந்த வாலிபன் நீச்சு தண்ணின்னு அவனுக்கு அப்படியே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு தனக்குள்ளே சொல்லி பார்த்துட்டு சொல்கிறான் அவன் கையை கையை காட்டுறான் அவனால் பேச முடியல கையை காட்டிட்டு நீ போக வேண்டாம் நம்மளே அங்கே போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி அவனை பார்க்குறான் ஆனால் அவனுக்கு எழுந்திருக்க கூட முடியலை அதனால் அவனுக்கு ஒத்தாச பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்னமையா என்ன செய்கிறான் அவனுக்கு கை கொடுக்குறான் ஆனால் அந்த இளைஞன் அவனுடைய கையை வந்துட்டு நன்றியோட மறுத்துட்டு அவனே சிரமப்பட்டு எழுந்திச்சு நிற்கிறான் உடனே அன்னமையா கேட்குறான் எங்கிருந்து வர்றீங்க அப்படிங்கிற கேள்விக்கு அழுப்புக்கூடிய ஒரு இதழ் விரியாத சிரிப்பையே அவன் பதிலாக சொல்கிறான் அவன் வந்து பதில் வாய் பேச அவனுக்கு உடம்புல பலன் இல்லாதனால அவன் என்ன செய்கிறான் சிரிப்பையே பதிலாக கொடுக்குறான் அப்போ அவன் மனசுக்குள்ள அவன் அவன் பார்க்குற பார்வையில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் சொல்கிறேன் இப்போவே என்ன தே இப்போவே அதெல்லாம் தேவையா கொஞ்சம் பொறு அப்படிங்கிற மாதிரி அவனுடைய சிரிப்பு வந்து அமைஞ்ச ஆசிரியர் சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி சொல்கிறான் ரொம்ப அவனை பார்த்து ரொம்ப இறக்கப்பட்டு என் தோலை பிடிச்சிட்டே வாங்கலேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் அதுக்கும் அந்த ஆள் என்ன செஞ்சிடாரு அவனோட மறுத்துட்டு மெதுவாக நடந்து வர்றாரு அப்போ என்ன செய்கிறாங்க ஒரு வேப்ப அவன் வந்து மெதுவாக அவரை கூட்டிகிட்டு போகிறான் அவர் உட்காந்து உட்காந்து எந்திரிச்சு போகிறான் அந்த இளைஞன் அப்படி போகும்போது வேப்ப மரத்தோட அடியில் ஏகப்பட்ட ஒரு வேப்ப மரத்தை போய் அடைஞ்சிடுறாங்க அப்போ அங்கே வந்து நிறைய கலையங்கள் என்ன செய்கிறாங்க மண்ணை தோண்டி கருப்பு கலையங்களை வச்சுருக்காங்க மண்ணை கொஞ்சம் தோண்டி அந்த குழிக்குள்ள கருப்பு கலையங்களை கஞ்சி அடங்கிய கருப்பு கலையங்களை வச்சுருக்காங்க ஏன் அப்படி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் மண்ணுக்குள்ளே புகுத்தி வச்சுருக்காங்க அது மேலே சிரட்டை சிரட்டையில் வந்து துவையல் வத்தல் அந்த மாதிரி வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே கல்லத்துக்கு வச்சுருக்காங்க இப்போது அது மேலே மூடி வச்சு அது மேலே கல்லத்துக்கு வச்சுருக்காங்க இது ஏன் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா காகங்கள்லாம் வந்து இந்த கஞ்சியை திறந்து கொட்டிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக பத்திரமாக வச்சுருக்காங்க எல்லாத்தையும் மண்ணுக்குள்ளே புதச்சி பாதி ம குழியை தோண்டி கலையத்தை உள்ளே வச்சு வச்சுருக்காங்க இப்போது கா அந்த அந்த குடிச்சிடாமல் இருக்கிறதுக்காக பத்திரமாக வச்சுருக்காங்க அன்னமைய ஒரு கலை அப்போ அந்த கலையத்தில் இருக்கிற ஒரு கலையத்து மேலே இருக்கிற கல்லை அகற்றிட்டு அன்னமையா என்ன செய்கிறான் ஒரு சிரட்டையில் காண துவையிலையும் ஊறுகாய் ஒரு சிரட்டையில் காண துவையிலும் ஊறுகாயும் இருக்குது அதை ரெண்டு சிரட்டையில் இருந்ததை ஒரே சிரட்டையில் மாற்றி வச்சுட்டு ஒரு சிரட்டையை காலி பண்ணிவிட்டு அந்த கலையத்தில் இருக்கிற கஞ்சியை வா அந்த அப்படி மேலே நீச்சு தண்ணி இருக்கும் இல்லையா அதை அப்படியே என்ன செய்கிறான் ஊற்றி கொடுக்குறான் கொடுத்த உடனே அன்னமையா கொடுக்குறான் இப்போ அன்னமையா வந்துட்டு அந்த இளைஞனுக்கு கொடுக்குறான் கொடுத்த உடனே அவன்கிட்ட நீட்டின உடனே அப்போ அவன் அவன் வாங்கி வாங்கிக்கிறான் வாங்கிக்கிட்டு வாங்கிக்கிட்டு சப்பி குடிக்கிறதா அண்ணாந்து குடிக்கிறதா அப்படிங்கிற தயக்கம் அவனுக்குள்ளே வருது அவனுக்கு தயங்கி போய் அந்த சிரட்டையை அப்படியே கையில் வச்சுட்டு அவன் முகத்தையே பார்க்குறான் அப்படி பார்க்கும்போது உடனே அன்னமையா சொல்கிறான் சும்மா கடிச்சு குடி அப்படின்னு சொல்கிறான் சும்மா கடிச்சு குடிங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே கண்கள் அவனுக்கு வந்து இந்த கடிச்சு குடிங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவனுக்கு அப்படியே ஏதோ அதாவது உயிர் உயிர் காக்கிற அமிர்தம் கிடச்ச மாதிரி ஒரு உணர்வு அவனுக்கு ஏற்படுது அதனால் அந்த கஞ்சி அப்படியே உறிஞ்சி குடிச்சு குடிக்கும்போது அவனுடைய கண்கள் அப்படியே உணர்ச்சி உணர்ச்சி பெருக்கால் அப்படியே கண்கள் சொருகுது மிடறு தொண்டை வழியாக அப்படியே கஞ்சி இறங்குறத அந்த இறங்கக்கூடிய சுகத்தை அப்படியே உணர்றான் அவனை அன்னமையா சொல்கிறான் உட்கார உட்கா உட்காருங்க உட்காந்து குடிங்க அப்படின்னு உபசரிக்கிறான் இப்போ ஒரு சிரட்டை கஞ்சி குடிச்சு முடிச்சுட்டான் உட்கார்ந்த பிறகு ரெண்டாவது சிரட்டையில் கலையத்தினுடைய பாதத்தினுடைய அதாவது கீழே அடியில் இருக்கும் இல்லையா அந்த கஞ்சியோட நல்லா அதாவது குழு குழுங்கிற அந்த கஞ்சி பகுதி இருக்கும் அந்த நீத்து தண்ணியோட கஞ்சி பகுதி கீழே இருக்குது மகுழின்னு சொல்லுவோம் அதுதான் அப்படியே கலையத்தை அப்படியே கையில் வந்து சுற்றுறான் அப்படி ஆட்டி அதை அப்படியே கலைக்கே இன்னொரு சிரட்டை ஊற்றி கொடுக்குறான் அந்த இளைஞன் மறுபடியும் அதை வாங்கி குடிக்கும்போது ஹ அப்படிங்கிற ஒரு அனுபவத்தினுடைய குரல் அவன்கிட்டருந்து வெளிவருது ஒரு ஒரு அந்த அதாவது அவனுக்கு அமிர்தமாக தெரியுதுனால அவனுக்கிட்ட வந்து அவன் ஆள் மனசுலேருந்து சந்த ஒரு 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 உணர்வு பூர்வமான ஒரு வார்த்தை வருது கலையத்துலேருந்து சிரட்டை வழியாக மடக்கு மடக்காக அவனுக்குள்ள ஜீவ ஊற்று பொங்கி நிறைந்தது அப்படின்னு ஆசையை சொல்கிறாரு ஜீவன்னா அவனுக்கு உயிர் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மர ஒரு அமிர்தமாக அது இருக்கு இப்போ சிரட்டையை கையில் கொடுத்துட்டு அப்படியே அந்த வேப்ப மரத்தை நிழலில் என்ன செய்கிறான் வேப்ப மரத்து நிழலில் அவனுக்கு சொர்க்கமாக தெரியுது இப்போ வயர் நிறைஞ்சு போச்சு